നമ്മുടെ ചിന്തനം പ്രകൃതിയുടെ ശാന്തസുന്ദരമായ മനോഹാരിത ഒരിക്കലും കണ്ടു തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല പല സമയങ്ങളിലും മാറി മാറി വരുന്ന പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതിന് തൊട്ടുതാഴെ ചെറു മലനിരകളാലും പാറക്കെട്ടുകളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ചെറു പട്ടണമാണ് പത്തനംതിട്ട അതിൽ പ്രധാനമാണ് ചുട്ടിപ്പാറ പത്തനംതിട്ടയുടെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കിയാലും തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ചുട്ടിപ്പാറ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജില്ലയുടെ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ പകുതിയിലധികം വനമാണ് വിസ്തൃതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ടയ്ക്കുള്ളത്
സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തും കലാപരമായ കാര്യങ്ങളിലും അനേകം പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുത്ത് ചരിത്ര താളുകളിൽ പൊന്നിലിപിയാൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പത്തനംതിട്ടയെക്കുറിച്ച് പറയാതെ നമ്മുടെ യാത്ര തുടരാൻ സാധിക്കുകയില്ല മുഖാമുഖം നോക്കി നിൽക്കുന്ന പത്തനംതിട്ടയുടെ രണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്നും ചിറ്റാർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകാം കൂടുതലായും ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളാണ് സർവീസ് നടത്താറുള്ളത് യാത്ര തുടർന്നാൽ പിന്നെ മണ്ണാരക്കുളഞ്ഞിയെത്തുമ്പോൾ റോഡ് രണ്ടായി തിരിയും നേരെയുള്ള റോഡ് റാന്നിയിലേക്കാണ് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വടശ്ശേരിക്കര റോഡിലാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് കുമ്പളാം പൊയ്കയും കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കരകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലത്തിലൂടെ വടശ്ശേരിക്കര എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ ടൗൺ ആണെങ്കിലും മണ്ഡലകാലം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഹോട്ടലുകളും കടകളും അയ്യപ്പന്മാരും വണ്ടികളും അങ്ങനെ വലിയൊരു തിരക്കു പിടിച്ച ടൗൺ ആയി മാറാറുണ്ട്
ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് എത്തുമ്പോൾ റോഡ് വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിയും ഇടത്തോട്ട് പോയാൽ പെരുനാട് വഴി ചിറ്റാറിലേക്കും വലത്തോട്ട് പോയാൽ മണിയാർ വഴി ചിറ്റാറിലേക്കും എത്തിച്ചേരും നമ്മൾ ഇന്ന് വലത്തേക്കുള്ള വഴിയിൽ മണിയാർ വഴി ചിറ്റാറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ എത്തുന്നത് പേഴുംപാറയിൽ ആണ് പെരുനാട് പോലെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വേഗതയിൽ എത്താനുള്ള വയർ റൂട്ടുകളുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് പേഴുംപാറ പിന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അരീക്കക്കാവ് ഡിപ്പോയിൽ എത്തും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏത് മരത്തടിയും ലേലത്തിൽ പിടിക്കാനുള്ള അവസരവും ഈ സ്ഥലത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വടശ്ശേരിക്കര പഞ്ചായത്തിലുള്ള പഴമ ഒട്ടും കുറയാത്ത മണിയാർ ജംഗ്ഷനിലൂടെയാണ് ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പടയണിപ്പാറ കൊച്ചുപാലം എത്തുമ്പോൾ തണുത്ത ഇളം കാറ്റു വന്ന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കും ഇനിയുള്ള യാത്ര ചിറ്റാറിന്റെ മണ്ണിലൂടെ ൂത്താട്ടുകളും സ്കൂൾ പിന്നിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും വരാൻ കൊതിക്കുന്ന ചിറ്റാർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അൻപത്തിമൂന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയായ ചിറ്റാർ എന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ നാട് കർഷകരുടെയും മറ്റു പല മേഖലകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന അനേകം നല്ലവരായ ആളുകളുടെയും ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന മണ്ണിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര മുൻപ് ഇടുക്കി ലോക്സഭാ മണ്ഡലമായിരുന്ന ചിറ്റാർ പിന്നീട് അത് റാന്നി ലോക്സഭാ മണ്ഡലമായി മാറുകയും ഇപ്പോൾ കോന്നി ലോക്സഭാ മണ്ഡലമായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ താലൂക്ക് റാന്നി ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കോന്നിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമം കൂടിയാണ് ചിറ്റാർ വളരെ ശാന്തമായി പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ചിറ്റാർ കൃത്യമായി ക്യൂ പാലിച്ച് യാത്രക്കാരെ അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അവർക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുന്ന ഓട്ടോ സഹോദരന്മാർ ചിറ്റാറിന്റെ സമീപ പഞ്ചായത്തുകളായ വടശ്ശേരിക്കരയുടെയും സീതത്തോടിന്റെയും ഭാഗങ്ങൾ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് ചിറ്റാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമാകുന്നത് ബഹുമാനനായ ശ്രീ വി എസ് നാണു ആദ്യ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒട്ടനവധി വികസനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറച്ചു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചിറ്റാർ വികസനം തൊട്ടറിയുകയായിരുന്നു പിന്നീടിങ്ങോട്ട് മാറി മാറി വന്ന പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചിറ്റാർ വളർന്നു
ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് ഒൻപത് ചതുരശ്ര വിസ്തീർണമുണ്ട് ചിറ്റാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിര് പങ്കിടുന്ന മറ്റു പഞ്ചായത്തുകൾ വടക്ക് റാന്നി പെരുനാട് പഞ്ചായത്ത് കിഴക്ക് സീതത്തോട് പഞ്ചായത്ത് തെക്ക് തണ്ണിത്തോട് പഞ്ചായത്ത് പടിഞ്ഞാറ് വടശ്ശേരിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി ഇവയെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ പത്തനംതിട്ട പുത്തൻ പീടികയിൽ പാലുമൂട്ടിൽ കത്തനാർ ചിറ്റാറുകാർക്കും ചിറ്റാറിന്റെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാഥമിക വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു പിന്നീട് ഇന്ന് കാണുന്ന ഹൈടെക് നിലയിലേക്ക് ചിറ്റാർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളായി മാറുകയായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹൈസ്കൂൾ ഹോളി ഫാമിലി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വി കെ എൻ എം വെക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം കലാ കായിക രംഗത്തും ഉന്നത ജോലികളിലും അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ശ്രീനാരായണ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഇതെല്ലാം ചിറ്റാറിന്റെ വികസന രംഗത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് ചിറ്റാറിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് പേരുകേട്ട സ്ഥലം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമം ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യനും മുസൽമാനും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ഭൂമി കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം നാല് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കാരികയം വേളിമല എസ്റ്റേറ്റ് ഫാക്ടറി മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇട്ടിച്ചുവിടെ ജംഗ്ഷൻ തണ്ണിത്തോട്ടിലേക്കും ചിറ്റാർ സ്റ്റാൻഡിലേക്കും വയ്യാറ്റുപുഴയിലേക്കുമെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് വേണം പോകാൻ ബ 
ബെഞ്ചമൺ പാറ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് പടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് പോയാൽ മീൻകുഴി വഴി വയ്യാറ്റുപുഴയിലും നേരെ പോയാൽ ആനപ്പാറ വഴി വയ്യാറ്റുപുഴയിലും എത്താൻ സാധിക്കും കിലോമീറ്റർ കുറവുള്ളത് ആനപ്പാറ വഴി വയ്യാറ്റുപുഴ പോകുന്നതാണ് പഴയ കാലത്ത് നിന്ന് ഒട്ടും മാറിയിട്ടില്ല വയ്യാറ്റുപുഴ അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ തന്നെ കാൽപ്പന്ന് തട്ടി സായാഹ്നങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ചിറ്റാറിന്റെ വരും തലമുറയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൃഷിയാണ് ഈ മേഖലയിലെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം കൂടുതലായി ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നത് റബ്ബറാണ് ഇതിനു പുറമെ കാപ്പി പ്ലാവ് കുരുമുളക് വാഴ കപ്പ കോലിഞ്ചി എന്നിവയും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു കോലിഞ്ചിയുടെ സീസൺ എത്തുമ്പോൾ ലോഡ് കണക്കിന് കോലിഞ്ചി ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി അയക്കാറുണ്ട് ക്ഷീര കർഷകരും ധാരാളമായി ഇവിടെയുണ്ട് പശുക്കളെ മാത്രം വളർത്തി കുടുംബം പോറ്റുന്ന സാധാരണ കർഷകർ ചതുരക്കള്ളിപ്പാറ ചിറ്റാറിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഈ പാറയിലെത്താൻ പ്രകൃതി രമണീയവും അതിലേറെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് ചതുരക്കള്ളിപ്പാറയ്ക്ക് ശബരിമല വനമേഖലയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പാറയാണിത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ചതുരത്തിലുള്ള കള്ളിമുൾച്ചെടികൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാലാണ് ഇതിനെ ചതുരക്കള്ളിപ്പാറ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിലുപരിയായി ചരിത്രപരമായ ഒട്ടനവധി പ്രത്യേകതകൾ ഈ പാറയ്ക്ക് പറയാനുണ്ട്
ഐതിഹ്യപരമായി പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരിൽ ഒരാളായ അർജുനൻ പണ്ട് ഈ പാറയുടെ താഴെയുള്ള ഗുഹയിൽ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം ചിറ്റാർ ടൗണിൽ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കണ്ണരുവി പാറക്കെട്ടിന് നടുവിൽ കണ്ണുപോലെ തോന്നുന്ന രണ്ട് കുഴികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണരുവി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാലിന്യവുമില്ലാത്ത ശുദ്ധജലമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ചിറ്റാർ ടൗണിൽ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കണ്ണരുവി പാറക്കെട്ടിന് നടുവിൽ കണ്ണുപോലെ തോന്നുന്ന രണ്ട് കുഴികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണരുവി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജലം ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു മാലിന്യവുമില്ലാത്ത ശുദ്ധജലമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് മുൻപ് എ വി ടി കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്ന വൈശ്യസുന്ദരമായ ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കയ്യിലാണ് കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള ഒട്ടേറെ കാട്ടരുവികളും ഇവിടെയുണ്ട്
ചിറ്റാർ ടൗണിൽ നിന്ന് വില്ലൂന്നിപ്പാറ എന്ന ഈ സ്ഥലത്തെത്താൻ ആറ് പോയിന്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യണം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത മനസ്സിന് പ്രത്യേകതരം ഒരു അനുഭൂതി തരുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇത് തണുപ്പ് നിറഞ്ഞ കാറ്റും മഞ്ഞുമായി നമ്മുടെ മനസ്സിന് കുളിർമയേകുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ചിറ്റാർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ഇവിടം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ചിറ്റാർ ടൗൺ വയ്യാറ്റുപുഴ ജംഗ്ഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചിറ്റാറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് മൺപിലാവ് അരുവി ഉയർന്ന പാറയിൽ നിന്ന് പതച്ച് ചാടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ എല്ലാം മറന്ന് നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം നിന്നു പോകും അത്ര ഭംഗിയാണ് ഈ കാഴ്ച കാണാൻ കർണ്ണപുടങ്ങളിൽ താളം പിടിച്ച് കളകളാരവം മുഴക്കി ഒഴുകുകയാണ് കക്കാട്ടാറ് ചിറ്റാറിന്റെ ആദ്യ പേര് ചുറ്റാർ എന്നായിരുന്നു കക്കാട്ടാറ് ചുറ്റി ഒഴുകിയിരുന്നതിനാലാണ് ചുറ്റാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് വിളിച്ചു പഴുകിയതുകൊണ്ടോ കാലം മാറിയതുകൊണ്ടോ ചുറ്റാർ ചിറ്റാർ ആയി മാറി എന്തായാലും കക്കാട്ടാറിന്റെ ഭംഗി അതൊന്നു വേറെ തന്നെയാണ് Thank you.
ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ചിറ്റാർ മെല്ലെ ഉറങ്ങി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചിറ്റാറിന്റെ കാഴ്ചകൾ അസ്തമിക്കുന്നതല്ല അസ്തമിക്കാത്ത ഉറങ്ങാത്ത ദീർഘദൂരത്തെ ഒരു യാത്രയാണത് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം